Ô tô bị cuốn trôi khi cố băng qua dòng nước lũ trên phố. Một người dùng mạng xã hội đã quay được sự việc nói trên vào ngày 25 tháng 5 vừa qua tại Molina de Segura, tỉnh Murcia, Tây Ban Nha. Trong đoạn clip là cảnh một người đàn ông liều lĩnh muốn lái chiếc ô tô đỏ của mình băng qua dòng nước lũ đang chạy xiết để sang bên kia đường. Tuy nhiên, dù anh ta đã canh thời cơ xông ra và cố gắng đạp mạnh chân ga, nhưng còn chưa đến được nửa đường thì chiếc ô tô đã bị dòng nước hung tợn cuốn trôi. Nước chảy xiết ồ ạt tấn công, xô đẩy chiếc ô tô con và cuối cùng ô tô bị cuốn theo dòng chảy dữ dội. Người cầm máy quay đã hoảng sợ khi chứng kiến hết tất cả mọi việc, nhưng cũng bất lực đứng nhìn chiếc xe cùng nam tài xế bị đẩy đi ngày càng xa. Và một người khác cũng đã quay được hình ảnh của chiếc ô tô đỏ từ góc độ cao. Có thể thấy chiếc xe đã bị cuốn đi một quãng đường khá xa, len lỏi qua các con phố theo dòng chảy của cơn lũ. Nhiều người đang trốn trong nhà khi thấy chiếc xe đỏ đi qua thì vội vàng chạy ra xem, ai cũng lo lắng cho tài xế. Rất may một nguồn tin cho hay, nam tài xế sau đó vẫn bình an vô sự. Được biết, những ngày qua, Tây Ban Nha bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà nước lũ đã biến đường phố thành sông, đồng thời cuốn trôi nhiều xe hơi gây thiệt hại lớn. 49 người ở Lâm Đồng nhập viện sau khi ăn cố cưới Ngày 29 tháng 5, Sở Y tế Lâm Đồng thông tin về hai vụ ngộ độc tập thể xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua. Điển hình là 49 người ngộ độc sau khi ăn đám cưới tại một gia đình trên địa bàn xã Bảo Thuận, huyện Di Linh. Cụ thể, trưa ngày 25 tháng 5, trong số khoảng 540 người tham dự đám cưới tại đây, 49 người bị ngộ độc do xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Những người này được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn, bữa tiệc với thực đơn gồm tứ vị và gỏi bò, heo hấp xà, bò nhũng dừa, khổ qua, gà chiên mắm, xôi ngọt, tôm nhảy, lò hải sản và rau câu. Đơn vị cung cấp cỗ cưới cho gia đình này là dịch vụ nấu ăn lưu động Thái Phương Nam, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh. Cơ sở này đã được cơ quan chức năng cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Sở Y tế còn ghi nhận một vụ ngộ độc tập thể khác xảy ra tại xã Sơn Điền, huyện Di Linh. Cụ thể, 15 người bị nhập viện do ăn nấm rừng rồi ngộ độc thực phẩm. Hiện 3 người bệnh đang được điều trị tại cơ sở y tế, số còn lại xuất viện. Dùng cả tivi để chơi game, thanh niên làm ao trình khiến ai cũng há hốc mồm. Mới đây, đoạn clip quay lại cảnh thanh niên chơi game trên thiết bị độc lạ đã khiến cộng đồng mạng không ngừng truyền tay nhau. Theo đó, thay vì chơi game trên điện thoại hay máy tính bản như người bình thường, thì người đàn ông này lại sử dụng hẳn một chiếc màn hình tivi cảm ứng có độ lớn lên đến 50 inch để combat cho đã tay. Từ những gì quay lại cho thấy anh chàng dường như đang chơi tựa game bắn súng Free Fire thắng bại tại Wi-Fi với màn hình lớn gấp mấy chục lần chiếc điện thoại. Thanh niên đã quan sát di chuyển và ghiềm tâm bắn địch vô cùng dễ dàng. Âm thanh hình ảnh sắc nét đến từng sợi cỏ khiến anh chẳng mấy chốc mà lên hàng cao thủ. Chỉ có điều với việc quan sát trên màn hình cỡ lớn ở khoảng cách gần, chàng trai phải sử dụng đôi mắt với 200% công lực, mắt trái mắt phải đảo như rang lạc mới có thể bao quát hết map. Đoạn clip chơi game của nam thanh niên sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người còn nhận ra anh chàng trong clip không phải là ở Bình Dương mà chính xác là ở Ấn Độ, nơi có nhiều sự việc độc lạ không kém. Bên cạnh đó, một số netizen cũng nghi ngờ về tính thật hư của đoạn clip này. Không biết liệu đó có phải là màn hình cảm ứng và chàng trai đang chơi game thật hay đó chỉ là một clip được anh chàng pháp sư Ấn Độ mở lên để trêu mọi người. Vụ thiếu nữ bị đâm chết khi ngủ cùng bạn trai, tạm giữ nghi phạm. Ngày 29 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thanh Nhân, 23 tuổi, ngụ tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Trước đó đêm ngày 27 tháng 5, trong lúc nhậu, Nhân xảy ra mâu thuẫn với ông DVT, 43 tuổi, ngụ tại thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây. Tiếp đến con gái ông DVT là chị DTT, 17 tuổi, cãi vã với Nhân. Tàn cuộc nhậu, Nhân mang theo dao, rựa, dùng áo quấn mặt không để ai nhận ra, rồi lẻn vào nhà ông T. Tại đây, Nhân dùng dao đâm chị T và bạn trai đang ngủ rồi bỏ về nhà. Vụ việc khiến chị T tử vong, bạn trai của chị này bị thương. Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ. Xe tải tông dùng toa ba xe, ô tô bị kẹp vỡ đầu lẫn đuôi. Đoạn clip ghi hình ảnh vụ tai nạn ngày 26 tháng 5 năm 2023 được thành viên của nhóm Facebook về giao thông chia sẻ mới đây thu hút hàng chục bình luận. 
Trong đó, phần lớn các ý kiến nhận định lái xe tải điều khiển xe thiếu quan sát và phải chịu đền bù thiệt hại cho hai ô tô phía trước. Không biết tài xế xe tải buồn ngủ hay dùng điện thoại. Xe tải vụ này bán xe đền, tội xe trắng bị kẹp giữa là một trong số các bình luận từ người dùng Facebook. Về kỹ năng lái xe, khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để bảo đảm an toàn giao thông. Về xử lý vi phạm về giữ khoảng cách an toàn với lái xe ô tô, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng với tài xế điều khiển ô tô không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu cự ly tối thiểu giữa hai xe. Tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, tức giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng về hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Bà cụ 85 tuổi, kiện chi cục thuế thành phố Thủ Đức, đòi 682.100 đồng. Ngày 29 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức mở phiên tòa xét xử trực tuyến. Vụ án hành chính giữa nguyên đơn là bà Trịnh Thị Kia, sinh năm 1938, và bị đơn là chi cục thuế thành phố Thủ Đức. Bà Kia khởi kiện đề nghị tòa án hủy bỏ thông báo nộp tiền lệ phí trước bà, đồng thời yêu cầu chi cục thuế thành phố Thủ Đức miễn tiền lệ phí trước bà cho bà. Từ đó, bà kia còn yêu cầu chi cục thuế thành phố Thủ Đức hoàn lại tiền lệ phí đã nộp là 682.100 đồng. Đây là phiên tòa hành chính đầu tiên xét xử bằng hình thức trực tuyến tại Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức do thẩm phán Huỳnh Quốc Thịnh làm chủ tọa. Phiên xử tổ chức hai điểm cầu tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức và trụ sở chi cục thuế thành phố Thủ Đức. Tại trụ sở Tòa án, ông Trịnh Văn Vàng, người giám hộ bà Trịnh Thị Kia tham dự phiên tòa. Tại trụ sở chi cục thuế thành phố Thủ Đức, đại diện ủy quyền của bị đơn là ông Thân Thiết Sơn, phó chi cục trưởng dự tòa. Qua quá trình xét hỏi và tranh luận trực tuyến giữa các bên, hội đồng xét xử nhận định không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu của bà kia. Từ đó, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức đã bác bỏ yêu cầu khởi kiện của bà. Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết, đây là lần đầu tiên Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức mở phiên tòa trực tuyến xét xử án hành chính. Thời gian sắp tới, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức sẽ thường xuyên tổ chức các phiên tòa, phiên họp trực tuyến. Việc này nhằm thực hiện nghị quyết 33 của Quốc hội một cách hiệu quả, đảm bảo xét xử kịp thời các vụ việc, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức, tham gia phiên tòa, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân và ngân sách nhà nước, ông Hiếu cho biết. Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị bảo vệ nhà báo bị đe dọa giết cả nhà. Ngày 29 tháng 5, Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên. Theo đó, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, bút danh Tuấn Nguyễn, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách văn phòng đại diện báo tiền phong khu vực Tây Nguyên, triển khai tuyến bài liên quan đến việc mua bán đất nông nghiệp trái phép tại xã Ikatu, huyện Cư Cun, sau đó, nhà báo này đã bị một số đối tượng không rõ danh tính, gọi điện đe dọa uy hiếp tính mạng ông và gia đình. Để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương có các biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe của phóng viên báo tiền phong, đồng thời tiến hành điều tra, xử lý thích đáng các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Thường trực huyện ủy Cư Cun đã tổ chức cuộc họp với sự chủ trì của ông Lê Thái Dũng, bí thư huyện ủy. Thường trực huyện ủy giao ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo công an huyện và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng đe dọa, hành hung nhà báo nếu có, có các biện pháp bảo vệ nhà báo khi tham gia tác nghiệp trên địa bàn. Như đã phản ánh, theo nhà báo Tuấn Nguyễn sau khi điều tra, làm việc với chính quyền địa phương về việc mua bán đất nông nghiệp trái phép, để thi công một số tuyến đường giao thông tại Đắk Lắk, ông đã bị hai đối tượng gọi điện đe dọa. Theo ghi âm cuộc gọi, những người này đã có những lời lẽ đe dọa như Mày muốn sống hay muốn chết? Tao đến giết cả nhà mày, đốt nhà mày luôn đấy. Giao thông ở thành phố Huế hỗn loạn, người dân bức xúc vì cho rằng cấm đường bất hợp lý. Đến cuối chiều ngày 29 tháng 5, nhiều người dân ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tỏ ra bực mình khi xảy ra tình trạng kẹt xe tại khu vực chân cầu Vĩ Dạ, dẫn lối về khu phía đông thành phố Huế. 
tình hình kẹt xe xảy ra vào giờ tan tầm giữa trung tâm thành phố. Dòng xe cổ tắc nghẽn kéo dài từ chân cầu Vĩ Dạ đến đường Bà Triệu với chiều dài khoảng 1 km. Lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả để điều tiết. Theo tìm hiểu, việc tắc nghẽn này là do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thông báo cấm đường Nguyễn Sinh Cung đoạn qua đập đá để phục vụ việc đưa xà lan cỡ lớn từ sông Hương qua sông Như Ý nhằm thi công dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế. Việc cấm diễn ra từ chiều ngày 29 tháng 5 cho đến hết chiều ngày 31 tháng 5. Anh Hoàng Thái, người ở Huế nói rằng chưa bao giờ Huế xảy ra tình trạng tắc nghẽn vào giờ tan tầm giữa mùa hè như vậy. Họ không biết người dân ở phía đông thành phố Huế di chuyển qua lại từ nhà về phía trung tâm thành phố, chủ yếu là qua đập đá và cầu vĩ dạ thôi hay sao? Tại sao họ không thông báo cấm đường từ sớm và cấm vào ban đêm để đưa xà lan qua như các thành phố lớn khác? Cấm đường như vậy là bất hợp lý, anh Thái bức xúc nói. Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết việc cấm đường là do Sở Giao thông Vận tải tỉnh ra quyết định. Ông Nhật nói rằng sẽ nắm lại việc kẹt xe và thông tin lại cho người dân được hiểu rõ về việc cấm đường. Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Hàng nghìn người dân đổ về chùa Pháp Hoa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để check-in với không gian lung linh của hơn 1.500 lồng đèn nhân dịp kỷ niệm lễ Phật Đàn Phật Lịch 2567 tối ngày 29 tháng 5. Hàng nghìn người dân đã đổ về chùa Pháp Hoa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để check-in nhân dịp kỷ niệm lễ Phật Đản Phật Lịch 2567. Chùa Pháp Hoa nằm ngay trung tâm thành phố. Đây là ngôi chùa cổ có lịch sử gần 100 năm. Nơi đây còn là cái nôi văn hóa Phật Pháp được nhiều du khách thập phương tìm về hành hương, được chuẩn bị trong thời gian gần nửa tháng với quy mô hơn 1.500 lồng đèn đầy đủ kích cỡ. Về đẹp lung linh của ngôi chùa nằm ngay trung tâm thành phố khiến không ít người dân và du khách tò mò ghé thăm. Thả đèn hoa đăng là một việc làm ý nghĩa trong Phật giáo. Khi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người sẽ cầu nguyện vào đó một tâm niệm thiện lành, an lạc cho mình và mọi người. Nghi thức tám vật là một hành động để mỗi người liên tưởng tới việc gột rửa thân tâm của bản thân nhằm tìm lại sự thanh tịnh vốn có. Theo ghi nhận, khu vực tránh điện của chùa có rất đông người vào lễ Phật và tham quan. Đại lễ Phật Đàn, hay còn gọi là Đại lễ Vê Sát, được tổ chức vào tháng Tư âm lịch hàng năm, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra. Ở thế kỷ thứ bảy trước Công nguyên, đây được coi là sự kiện trọng đại nhất đối với các Phật tử trên khắp Nam Châu. 100 triệu người dùng Netflix trên toàn thế giới lũ lượt rủ nhau hủy đăng ký. Sau nhiều năm mở cửa cho việc sử dụng tài khoản chia sẻ, Netflix, ứng dụng xem nội dung trực tuyến hàng đầu thế giới, bất ngờ quay xe bằng việc hạn chế chia sẻ mật khẩu cho những người không cùng gia đình. Điều này khiến cho 100 triệu người sử dụng tài khoản mượn bị ảnh hưởng gây ra những phiền phức khó chịu. 3 tháng một lần, Brandy Addison chất đầy chiếc xe zip của mình bằng quần áo, đồ dùng nhà bếp, một chiếc quạt hộp và một chiếc tivi nhỏ rồi chuyển đến thành phố mới. Là y tá lưu động trong phòng cấp cứu suốt 3 năm qua, Addison đã làm việc ở Brooklyn, Boston, DC và hiện đang sống ở một vùng xa xôi của Bắc California. Nhưng nhà cô, địa chỉ chính mà Netflix ghi nhận là ở Midland, nơi cách xa hàng ngàn dặm. Addison là một trong số nhiều khách hàng lâu năm của Netflix khó chịu về chính sách thay đổi của công ty. Đối với việc chia sẻ mật khẩu đang được triển khai ở Mỹ và nhiều quốc gia khác trong tuần này, điều sẽ ngăn cô theo dõi nội dung mỗi lần lên đường. Sau nhiều năm phớt lờ và thậm chí khuyến khích chia sẻ mật khẩu, công ty phát trực tuyến đang yêu cầu bất kỳ ai sử dụng Netflix đăng nhập hơn 31 ngày tại một địa điểm khác nơi đăng ký sẽ phải sử dụng một tài khoản riêng hoặc trả 7,99 đô la Mỹ trên tháng để được thêm vào tài khoản chính. Người dùng Netflix bị ảnh hưởng đã lên mạng xã hội phàn nàn về chính sách mới, một số người thậm chí còn dọa bỏ hoặc chuyển sang các đối thủ có chính sách chia sẻ lòng lẻo hơn như Disney Plus và Mac trong một cuộc khảo sát vào tháng 4. Westbus Security đã hỏi các khách hàng hiện tại và gần đây của Netflix rằng họ sẽ làm gì sau chiến dịch truy quét này. Khoảng 40% cho biết không có ý định thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký, 30% cho biết sẽ tham gia hoặc tạo gói gia đình hoặc nhóm và 15% cho biết sẽ hủy hoặc rời khỏi Netflix. Hiện tại Netflix cho biết 100 triệu người trên khắp thế giới phát trực tuyến bằng tài khoản mượn. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.